今天录这些视频呢，我其实现在非常的紧张，所以刚才呢，我去喝了一口才回来录的。紧张的原因呢，其实是在我自己，因为我现在有非常严重的这个身材焦虑的问题。我生完宝宝，现在我的宝宝已经二十个月了，但是呢，我的体重还没有回到啊、呃、我生宝宝之前的状态。尽管我就是已经非常非常努力的去，大家知道就是减肥了，但是，呃。真的很难，真的很难。之前没有生宝宝的时候，理解不了这些，觉得啊、呃，可能减不到那个体重，是自己不够努力。但是呢，生完之后才发现，真的不是。第一是你的身体真的需要时间去恢复，第二就是，嗯，有太多太多的因素让你没有办法，没有体力去在意自己怎么样。呃，我想跟各位宝妈们说，不要给自己太大的压力。产后恢复，身材的恢复是需要时间的 ，take your time， 一切慢慢来，不要着急 ，you will get there。嗨，大家好，欢迎回来我的频道。今天视频呢是一期信的开箱视频。那前一阵子呢，我有被信各种推送在不同的 social media 上，所以呢，我就没有 hold 住，买了一单，就是这些。呃 j u s t i n c a s e 之前你可能没有听过这个品牌，呃，先给大家简单介绍一下。是呢，它是一家国内的电商。那它现在主要销售的这个市场呢，是针对海外。那它上面衣服的风格呢，也是非常的多样化。比如说像现在比较流行的这种，呃，欧美网红风，或者是 Y to K， 或者是呃，像韩国风，或者呢，像那种比较性感、比较可爱的这种美国大妞的这种 look， 它都是有很多的选择。重点是它服装的价格非常的感人，呃，都是差不多从十几块到三十几块这样的一个价格的区间。那超过三十块呢，就已经属于比较贵的那种了。产品的这个类别也非常的丰富，它有女装，还有自己的彩妆品牌，那还有童装、男装、配饰、鞋子，还有家居等等等等。呃，很多人都说它像一个小型的，就是北美的淘宝。呃，我觉得真的也是，就是因为上面能找到很多很多的东西。呃，之前呢有看过很多人说这个试的衣服的质量很差，比如说它会呃有透光的现象。但是呢，其实我之前也买过两单，就是在这一单之前我有买过两单。呃，我自己的感觉其实是有好有坏。那给大家的建议呢，就是在下单的时候好好读一下这个评论区里的评论，一般都会有人非常清楚的告诉大家，就是说这个衣服是不是有透光的现象。呃，还有呢，就是说它质量不好的一个体现就是呃没有什么剪裁，比如说该有的腰线啊，或者是对于身体。弧度的这样的剪裁的处理，它一般都没有。呃，但是呢，对于这样的一个衣服价格，我觉得大家应该真的面对现实，不要要求太多。如果你是呃，比如说买来去拍照的话，或者甚至是日常的一些穿着，就是 casual look， 我觉得是完全可以的。呃，如果你要求不是特别特别高的那种，比如说像我现在穿的这件毛衣，一个两件套。呃，是我之前在信上面购买的，我觉得质量还可以。呃，比如说像平时在家穿，或者是跟朋友出去玩的时候穿，我觉得都可以。那我也会在这些视频的最后跟大家分享一些我之前在信上面购买的，我觉得质量还不错，或者是穿起来拍照比较好看的衣服。关于我的身材，呃，我其实呢就是一个微胖的普通人，呃，我的身高呢是一六五，呃，体重呢真的不想告诉大家。平时呢，比如说像 Zara 这个品牌，我上衣一般都是买中号，然后下半身呢是买大号，然后外套呢一般都是买中号，啊、呃，就对我来讲刚刚好，大家可以来参考一下。我们赶快来试穿吧，试穿，试穿，试穿。首先呢是这套灰色的针织两件套，它呢来自于信的一个自由品牌 Daisy。这个 Daisy 系列的整体风格是比较韩国风，比较休闲一些的。它呢是百分之百化纤，嗯，但是上身之后呢感觉非常的舒适，跟皮肤接触也没有任何的不适感，而且非常的柔软。衣服整体的重量也很轻，但是会有静电。上衣的领口呢是这种 polo 衫的这种领口的设计，下半身呢是一个直筒的散腿裤。这一套呢，我买的是大号，它的松紧没有问题，但是它这个长短我觉得有点短。它上衣呢，这个下摆我以为会就是更长一点到胯的这个位置，但是并没有。还有呢，就是它这个裤腿的这个地方，呃，有一点短。在这里大家友情提示一下，就是它这个新的这个 Daisy 系列的码数都比较偏小一点，就是比较适合这个亚洲娇小一点的女生的这个身材。所以如果你是按照这种欧美码来买衣服的话，那在买这个 Daisy 系列的话呢，一定要都选偏大一码。这套呢才三十几块钱，真的超级划算。嗯、呃，就是平常日常在家穿着，或者是出门买个去个什么超市之类的，我觉得非常非常好的选择。
。接下来呢是这件桃红色的连衣裙，呃，我很喜欢这件领口的设计。这件衣服的面料呢，本身就带有这种竖条的纹理，那上身之后呢，就会比这种呃平纹的面料有更好的修身效果。但是它的颜色就，这件衣服我感觉穿了之后都不像我了，就是我很少有穿这么鲜艳的连衣裙，嗯、呃，而且这件衣服我觉得不知道，感觉有点粗。<笑>啊、uh, ，可能是我不习惯穿这么鲜艳的衣服吧。这件衣服的这个长度，我觉得也非常，就是对于我来讲啊，非常的这个恰到好处，刚好露出了大腿的比较细的地方。这件衣服是有腰的，就是虽然我腰粗，但是呢，它能让我看起来是有腰的。但是呢，就是它的这个颜色，我真的是不知道该什么时候穿吧。啊、uh, ，我应该什么时候穿它呢？去见公婆。<笑>就这样颜色的一个连衣裙，我穿起来好看吗？留言告诉我哦。这一件呢是我自己非常期待的一件，呃，先打给大家看看，就是它的颜色，还有它的这个衣服的样子，都是我非常喜欢的那一种，真挚的一个连衣裙，侧开叉露大腿。现在去试穿一下。这条连衣裙呢，我在试之前真的是做好了充分的心理准备，但是上身之后呢，真的比我想象的效果要好非常非常多。穿这样颜色的衣服，一定要化妆，或者呢涂一个颜色比较重一点的唇膏也是可以的。我觉得这件超好看，我超级喜欢。首先这个颜色就是土色，就是我很喜欢的颜色。然后它这边开叉的这个位置，呃，到我的这个胯的这个最高点，刚好到这个最高点，我觉得非常非常的好，就是非常适合我的身高。而且这件虽然它是这种紧身的，但是呢它是有这种呃线条的这种纹路，所以呢看起来从视觉上。并没有那么胖，这个位置也是有腰的，所以这件我觉得很喜欢。我觉得这件我买的非常的成功，非常非常喜欢。我现在来拆我这次买的最贵的也是最厚的一件衣服，就是这一个一件羽绒服。这件里面的材质并不是什么鸭绒鸭毛，它就是一个这种化纤的材质，呃，然后它是一个这种珍珠白色，看起来我觉得质量还不错哎，就是嗯、呃，虽然这边有一个线头。然后这个颜色很很 Y two K， 就是那种珍珠白色，然后戴个帽子，这个帽子呢是不能拆掉的，就是一体的。保暖可能真的不行，但是呢，它就是样子很好看，在冬天呢可以搭配很多这种浅色或者白色的 look。这件就是这个衣服上的这个光泽感还蛮好看的，然后我还买了一条白色运动裤，就是基本款吧。嗯。大家不要介意我这上半身的衣服，侧面、背面，还有正面。这条运动裤呢，就是它的这个面料摸起来有一点，怎么讲？感觉有一点 cheap， 嗯、呃，就不是那种很好的绒。它不是棉，它是这个呃花纤的材质。但是呢，它这个裤子里面是有一层非常厚的绒。那我跟刚才的这个羽绒服来套一下。哎，好了，我的白色 total look 完成。好，下一个就是这个 r o m v 这个品牌，它也是现在推的一个品牌。那这个牌子的衣服的风格都那种比较呃 Y to K， 比较 cool girl 的那种的样子，我也很喜欢。呃，这个呢是一件上衣，呃，你之前买了一条它的这个短裙，我会大家一起大家看一下。它前面有一个这种胸前开口的一个设计，然后两边有这种 buckle， 就看起来超级超级酷，就 cool girl 那种样子。如果你搭配一个紧腿裤的话，黑色的或者是一个牛仔裤的话，也都非常的好看。这件衣服我觉得非常棒，很喜欢。它是一个短的这种 crop top， 嗯、呃，但是它这个短没有就是短到很短，就是如果你这边有肉的话，还是可以盖得住的。嗯、呃，它的这个长度是可以塞到衣服里面的。这件裙子是我之前一单买的，也是带两个 buckle， 也是这种看起来非常非常 Y to K， 非常非常那种 cool girl 的样子，很喜欢这一套。那这个 Romeo 这个系列，它的价格比
呃，整体的这个信的价格要再便宜一点点，就是十几块，呃，不到二十块这样的一个价格区间。比如说你想参加一个这种哥特或者是什么 Y2K 主题的这样的一个 party 的话，那呃，你又不想花太多钱去买衣服，我觉得这个 r o m b i 这个系列就非常的适合搞一身，然后去 party。那除了衣服之外呢，我这次还买了两个小东西，跟大家也分享一下。首先这个，这是一个呃冻冰块的盒子。一共是就是三个，底下是软的，可以把冰这样推出去，还挺方便的。但是这个商品呢，在就是信上的这个图片看起来要比这个盒子要大很多，我还以为是那种大方块的冰块，结果呢拿来之后是这样的一个尺寸。我觉得这个信作为这个中国优秀电商的呃海外代表，真的应该在商品的这个描述上、图片上，还有关键词的搜索上多花一些时间，多下点功夫。呃，这样我觉得可能就是更能让大家知道这个产品的 feature。像这个这个地方，就是我意外发现的，之前买的时候根本没有发现。总之，这三个盒子可能是两块钱吧，还是三块钱？那还有这个，这个。封的好严，这是一个带盖子的一个水彩盒，是一个软胶的，它可以防止这个水彩彻底的变干。因为大家知道，像这种呃小东西，其实在美国还挺贵的，但是这个盒子可能也是两三块钱的样子吧。其实我之前在信上也买过很多，呃，就是这种小东西，但是说真的，大多数其实都没什么用。就是乱乱买东西那种，但是如果你是很明确你需要这样东西的话，就这种生活类的用品，你去在信上去下单，呃，会很划算。就是比比起北美，比如说亚马逊等等，买起来会便宜很多。好，最后一件，最挑战身材的一切，是一个紧身的连体衣。其实我已经迫不及待想要去试一试，看它穿到我身上会究竟是个什么德行。这件衣服的整体的材质呢是纺丝绒的材质，并不是真正的丝绒。袖口跟脚踝的地方都是这种小收口的设计，所以这件衣服看起来呢有一点运动休闲的感觉。那日常穿着呢也不会显得过分的性感。哎，还好哎，我觉得这件衣服我本来以为穿上之后会显得我暴肥。但是穿上之后比我想象的要好很多。它领口呢是这种一字领的设计，然后这两边都有非常紧的这种松紧带所以这样如果你这样上下的动胳膊的话，这个领口也不会被这样拉上去。我觉得这点真的很棒。这件衣服穿上之后是有腰的，总之比我想象的要好很多。这个人啊，可能就是呃越得不到什么就越想要什么。明知道自己身材不好，还想穿这种，就是越想穿这种紧身的这种衣服。而且这件衣服的这个面料也很厚，没有任何透光的问题。呃，总体来讲呢，我这次这个购买的这个新的这些衣服，我觉得它的这个冬季衣服的材质要明显比夏天的衣服要好很多。就夏天衣服就是透光会比较多，但冬季的这个材质呢，我觉得都还不错。我现在跟大家很快分享几件我之前买过的，我觉得很不错的东西。呃，第一个呢是这个，就是今年非常多的这种这种泰迪熊样子的这种渔夫帽。我觉得还挺不错的，就是几块钱。然后如果你比如说拍照啊，或者是呃搭个什么造型之类的，呃，我觉得都很好看。然后还有这个，也是一个这种泰迪熊样子的一个棒球帽。嗯、这个帽子就看起来非常的就是呃好看，非常的时髦的样子。每次我出门戴这个帽子的话。都会有人问我说：“哎，你这个帽子怎么那么可爱？在哪买的？等等等等，这样的一些对话。”所以这个帽子我自己也非常的喜欢。还有呢，就是这个毛线的，呃，但这个帽子就做的比较粗糙，它这边有线头，然后它里面是白色的。扎个马尾。这样戴这个帽子，在你没有洗头发的时候就非常的适合，而且这个帽子就是它可以把这个耳朵包住，就看起来显得脸非常的小。还有几件衣服，首先呢就是这件，呃，这件格子衬衫。这件衣服呢，它的这个牌子是这个 Unifree， 据说呢这个是国内现在非常火的一个呃国潮的一个潮牌，就是做的很不错的一个品牌，风格都是那种很可爱的那种，很就是小熊啊、少女啊都是那样子的。然后这件衣服也是前面有一个毛茸茸的小熊，然后这边还有小蝴蝶，也有很多 details， 
，背面还有字。但是呢，不知道为什么，就是虽然这个 Unifree 在呃线上有售卖，但是呢，呃，如果你去搜 Unifree 的话，也是搜不到任何东西的。呃，它的这个关键词，大家可能去搜索一些，比如说像 cartoon sweater 或者什么 cartoon 呃 T-shirt 等等这种，会出现这种 Unifree 的东西。然后它是不录它的牌子的，嗯、呃，不知道是什么原因。哎，我就懒一下，我就我就这样给大家穿一下吧，就是这样的一个格子衬衫。我觉得这个衬衫还蛮好看的，是那种呃 oversize 那种衬衫，然后颜色也是很好看的一个颜色，然后它的售价也真的不贵，三十三十多块钱吧。但是有一点呢，就是它的这个号码呃稍微偏小一点，我买的就是一个大号，已经是它最大号了。然后在我身上，我觉得就看起来有一点短，有没有？这件衣服看上去呢，就是那种材质很好，而且有设计感的一件很不错的一个衬衫，非常的喜欢。那接下来呢，还有几件连衣裙是我之前购买的，在这里跟大家分享一下。首先呢是这一件小碎花的连衣裙，配色我觉得很漂亮，感觉很洋气。它的价格也很便宜，但是呢它就是材质上稍微差了一点，它是那种，嗯、呃，就是摸起来很滑的那种，但是不是棉，就是也是花纤的一个材质。比如说你是出去玩穿那么一两次，或者是拍照的话，真的是完全没有问题。然后它是这种灯笼袖。嗯，然后这个袋子是可以解开，可以系上，但是这个袋子不起任何的过固定或者是抽紧的作用。然后它胸口的这个袋子也是同样的，只是一个装饰的作用。这边有一个包臀的样子，就有一点点小性感。然后下面还有一个开叉的设计，就是我觉得还挺挺漂亮的。还有这一件，这一件跟刚刚那件连衣裙比较类似，像灯笼袖、方领口、束腰、高开叉这样的一些非常讨喜的元素，这一件全部都有，就是一个妥妥的复古。在逃公主风的 look， 非常甜美的一个一个感觉的一个连衣裙。那这连衣裙我是有点买大了，所以大家看我这个开叉，其实这开叉有点高一点，在这个位置会会比较对。但是因为我买大了，所以呢这个腰这边有点肥，然后这个叉也比较低。这件的面料就稍微厚一点，而且它在胸部的这个位置是双层的，所以呢这边就不会透光。这个袋子是负责是有抽紧作用的，就是把这边束紧。大灯笼袖方的这样的领口的一个设计，会显得脸非常的瘦。这件是一个大裙摆，穿这件出去就会有点那个，呃 ，dramatic。<笑>所以这件连衣裙目前买完之后，我还没有啊、呃、穿出门去过。同样图案的和面料的，我还买了另外的一件。不同的地方呢，就是它的裙摆会短一点，就是到到小腿吧。如果你看过我之前的这个纽约 vlog 的话。那有一次我是去公园，有穿那件连衣裙，大家可以去参考一下那件裙子上身之后是什么样子。我觉得那那一件呢，就是它裙摆小一点，就日常出门的话就会比较适合去穿。这一件呢，就更加适合，就是比如说有个什么，呃。活动啊，或者是拍照的场合，这件会更加适合。但是这三件真的都很漂亮，都是很漂亮的连衣裙。那这就是我今天试的开箱。呃，那总体来讲呢，我觉得这个衣服的面料穿上是舒服的，而且大多数的衣服呢，我穿起来都是很合身的。好啦，那希望你喜欢今天内容。啊、呃，那我们今天先到这里，下次再见喽，拜。